Hello there! This is Eduardo Soto from VPFI. And you're listening to our podcast number three. VPFI! Repita em voz alta as palavras do podcast number three. Verbs. Verbs. To play. To play. To sleep. To sleep. Vocabulary. Vocabulary. Soccer. Soccer. Basketball. Basketball. Volleyball. Volleyball. Football. Football. Player. Player. Piano. Piano. Chess. Chess. Guitar. Guitar. Class. Class. Classroom. Classroom. Classmate. Classmate. Kid. Kid. Star. Store. Early. Early. Late. Late. Good. Good. Bad. Bad. Okay. Okay. Now. Now. Alone. Alone. Some. Some. Only. Only. Here, here, there, there, but, but, not, not, in the, in the, at the, at the, expressions, expressions, you're welcome, you're welcome, sorry, sorry, excuse me, excuse me, on the internet, on the internet, video game, Video game. Not at all. Not at all. Grammar. Grammar. I sleep at night. I sleep at night. I don't sleep in the afternoon. I don't sleep in the afternoon. You play basketball. You play basketball. You don't play the guitar. You don't play the guitar. No podcast de hoje, você aprendeu o seu primeiro verbo polissêmico. Ah, você não sabe o que é polissemia? Vou te explicar de forma bem simples. Parece até nome de doença, mas não é não, viu? Quando uma palavra tem duas ou mais traduções, ela é chamada de polissêmica. É o caso do verbo to play. Você viu que ele pode ser traduzido por jogar, tocar ou brincar. Dependendo do contexto empregado na frase. No vocabulary, você não pode fazer confusão entre futebol e soccer, ok? Lembre-se, futebol não é o futebol que você conhece aqui no Brasil. O nome deste esporte é soccer. O futebol é futebol americano. Sabe aquele que os caras usam até capacete para jogar? Esse mesmo. Você também aprendeu alguns instrumentos musicais. E com isso, eu preciso te ensinar uma regra importante. Sempre que você fizer uma frase falando em tocar instrumentos musicais, você precisa usar o artigo the antes do instrumento. I play the guitar. You don't play the piano. Beleza? Ah, agora eu entendi! Nas expressions, você aprendeu duas formas de dizer de nada. You're welcome. E not at all. As duas têm a mesma tradução e você pode usar ambas em qualquer contexto. VPFI! Agora vamos turbinar a sua capacidade de listening. Eu vou recitar frases em inglês com as palavras que você acabou de aprender. Pay attention. 1. I play basketball. 2. You play the guitar at home alone. 3. Sorry, I only sleep at night. 4. The kids play chess in the classroom. 5. My classmates sleep late. 6. Excuse me, you don't play good games here. 7. I play the piano there with my classmate. 8. The football players don't sleep now. 9. Not at all. I don't play chess in the store. 
ten. I sleep in the class, but I study. Eleven. I play with some bad volleyball players. Twelve. Okay, I don't sleep early. Sorry. Thirteen. You don't play chess on the internet. Fourteen. You're welcome. I play soccer with you. Fifteen. I study English at VPFI. Not there. Você acabou de aprimorar um pouco mais sua habilidade de ouvir em inglês. Congratulations, my friend! Agora é minha vez de desafiar você. Vou falar algumas frases em português e você precisa traduzi-las para o inglês, ok? Let's go! 1. Eu não durmo cedo. 2. Você joga vôlei com seus amigos. 3. Você só dorme de manhã. 4. Eu falo inglês com meus amigos na internet. 5. Você não toca violão, mas você toca piano. O podcast 3 está acabando e eu gostaria de te agradecer por ter ouvido até aqui e de te convidar a conhecer nossas outras plataformas. Temos nosso canal no YouTube, página no Facebook, perfil no Instagram e o nosso próprio aplicativo, o Mainrise. Acesse também o www.vocepodefalaringlês.com.br para mais conteúdo. VPA!